Man sagt immer, der Computer kennt nur 0 und 1. Trotzdem können wir damit aber Musik hören, Videos editieren, Spiele spielen oder mit dem Eingabestift auf dem Bildschirm kritzeln. Also durchweg kontinuierliche, analoge Dinge tun. Wo verstecken sich eigentlich diese ominösen 0 und 1? Und wie schafft es unser Maschinchen aus Metall und Sand damit zu rechnen und Programme auszuführen, ohne dass wir von 0 und 1 irgendetwas bemerken? Diese Frage möchte ich auf den Grund gehen. Und heute beginnen wir mit einer kleinen Schaltung. Ein Lämpchen und zwei Schalter, A und B. Das Licht kann natürlich nur aufleuchten, wenn ich beide Schalter schließe. Dies ist bereits eine Art einfache Logik. Wir testen, ob zwei Bedingungen erfüllt sind. Schalter A ist geschlossen und Schalter B ist geschlossen. Wenn wir für einen offenen Schalter eine 0 und für einen geschlossenen Schalter eine 1 schreiben, haben wir unsere zwei verschiedenen Zustände. Und jetzt die Ausgabe. Hier bedeutet 0, dass das Licht ausgeschaltet ist und 1 bedeutet, dass es an ist. Da das Licht nur leuchtet, wenn A und B 1 sind, wird dies als logische UND-Operation bezeichnet. Diese kleine Tabelle hier nennt man übrigens Wahrheitstabelle. Jetzt eine etwas andere Schaltung. Diesmal haben wir nur einen Schalter und obwohl er geöffnet ist, leuchtet das Licht gerade. Wenn ich den Schalter schließe, geht das Licht aus. Warum das? Wir haben einen einfacheren Weg für den Strom geschaffen. Wir invertieren hier also im Wesentlichen den Eingang. Wenn der Status des Schalters 0 ist, ist der Ausgang 1 und umgekehrt. Und dies wird als logische Nichtoperation bezeichnet. Bisher habe ich diese Schalter mit meinen Fingern gesteuert. Die hat ein Computer leider nicht. Damit der Computer die Schalter selbst betätigen kann, wurden in der Anfangszeit Elektromagnete zum Öffnen und Schließen der Schalter verwendet. Aber das war etwas klobig und langsam und fürchterlich laut. Dann kamen abgefahrene Technologien wie Elektronenröhren und schließlich Transistoren, die heute zu Milliarden auf einem winzigen Plättchen Silizium zu finden sind. Als ganz kleines Beispiel dafür, was Transistoren tun, hier ist dasselbe nicht wie zuvor, nur mit einem Transistor anstelle des mechanischen Schalters. Sehen wir uns mal den Strom an, der in dieser Schaltung fließt. Im Moment kann kein Strom durch den Transistor fließen, da er gerade wie ein offener Schalter wirkt. Wenn wir jedoch ein kleines bisschen Strom in den mittleren Pin des Transistors fließen lassen, wird der Transistor, dafür ist er gemacht, stattdessen wie ein geschlossener Schalter wirken und daher den Hauptstrom durch ihn fließen lassen. Wie vorher ist das Licht ausgegangen, weil wir einen viel einfacheren Weg für den Strom geschaffen haben. Der Transistor ist also im Wesentlichen ein Schalter, den wir nicht mit unseren Fingern, sondern mit Elektrizität öffnen und schließen können. Weil das so wichtig ist, sehen wir es uns genauer an. In der nächsten Schaltung soll der Ausgang des ersten Nichtglieds an den Eingang eines zweiten Nichtgattes weitergegeben werden. Und tatsächlich... Es funktioniert. Fakt ist also, sobald ich einen Schalter habe, der durch elektrische Impulse betätigt wird, kann ich die Ausgabe eines Bausteins direkt als Eingang eines oder mehrere nächsten Bausteine verwenden. Wenn wir jetzt versuchen, aus unserem Steckbrettaufbau einen Computer zu bauen, wird die Sache schnell sehr kompliziert. Der YouTuber Ben Eater hat in seiner 8-Bit-Steckbrett-Computerserie das gemacht und es lohnt sich, das einmal anzuschauen. Ein wunderschönes Projekt. Aber auch ohne Drähte, Transistoren und Steckbrett lassen sich die Grundbausteine eines Computers prima untersuchen. Dazu verwenden wir jetzt die Seite logic.ly, Link in der Videobeschreibung, auf der wir alles direkt online simulieren können. Auf dem Steckbrett haben wir UND und NICHT-Gatter realisiert. 
und diese finden wir auf logic.ly links in der Seitenleiste. Ich muss sie nur mit der Maus in den Arbeitsbereich ziehen. Schalter und Lämpchen gibt es auch. Und jetzt können wir herumspielen und versuchen, einige Dinge auszuprobieren. Links setze ich als Eingänge zwei Schalter, die ein- und ausgeschaltet werden können. Oder wir können uns das auch als wahr und falsch vorstellen. Oder 1 und 0. Es spielt keine Rolle. Blau steht für 1, weiß steht für 0. Ich verbinde die Schalter mit den Eingängen des Undgatters. Der Aufbau ist ein klein wenig anders als die Schaltung auf dem Steckbrett. Das Ergebnis, die Wahrheitstabelle, wird aber die gleiche sein. Im Computer verwenden wir natürlich Transistoren und keine mechanischen Schalter. Für den Ausgang gibt es diese schönen Meldelampen. Da schließe ich eine davon an den Ausgang dieser Unverknüpfung und siehe da, sie leuchtet nur auf, wenn beide Eingänge eingeschaltet sind. Lassen wir doch auch das Nichtgatter noch mitspielen. Ich schließe es an den Ausgang des Undgatters und vertrate das Ergebnis von diesem stattdessen mit der Lampe. Der Ausgang ist jetzt invertiert. Er ist ausgeschaltet, wenn beide Eingänge eingeschaltet sind, in allen anderen Fällen jedoch eingeschaltet. Hier ist die Wahrheitstabelle für dieses Gebilde, das wir gerade gebaut haben, und es hat tatsächlich einen Namen. Dies ist das Nicht-Und. Im Englischen sagt man auch NAND-Gatter. Das hätten wir auch direkt aus der Seitenleiste holen können. Ich finde es hier. Machen wir ein klein wenig weiter. Wir könnten vielleicht versuchen, beide Eingänge zu invertieren, bevor wir sie in das NAND-Gate einspeisen. Und mal sehen, was das bewirkt. Wenn also beide Eingänge ausgeschaltet sind, ist der Ausgang ausgeschaltet. Wenn ich einen von beiden einschalte, geht der Ausgang auch an. Und wenn beide eingeschaltet sind, bleibt der Ausgang immer noch eingeschaltet. Wir haben damit ein sogenanntes Oder-Gatter erstellt. Und auch das finden wir in der Seitenleiste, weil es ein Grundbaustein für den Computer ist. Und hier ist die Wahrheitstabelle dafür. Auch das Oder gibt es mit invertiertem Ausgang, dann heißt es Nicht-Oder oder auf Neudeutsch Nor. War bis hierhin nicht wirklich schwierig, oder? Nur, hat das jetzt überhaupt etwas mit meinem Computer zu tun? Wie mit Lego können wir aus genügend dieser Grundelemente komplexere Bausteine zusammensetzen. Wie zum Beispiel Addierer, Zähler, Vergleicher, Auswähler oder Datenspeicher. Grundlage ist dabei immer das binäre Zahlensystem. Wer das noch nicht kennt, in der Beschreibung habe ich ein gutes Video dazu verlinkt. Außerdem habe ich die Seite nantgame.com verlinkt. Wer mit dem Englischen gut zurechtkommt, für den ist Nantgame absolut empfehlenswert. Die Seite ist aufgebaut wie ein Computerspiel und unsere Aufgabe ist es, einen einfachen Computer zu entwerfen. Und zwar einzig und allein aus Nantgattern. Das ist möglich. Selbst das einfachere Nichtgatter kann ich aus einem Nantgatter bauen, indem ich beide Eingänge des Nands miteinander verbinde. Dann kann ich mich Level für Level nach oben arbeiten, bis am Ende schließlich ein funktionierender Computer simuliert wird. Zum Teil muss man da in den höheren Leveln ganz schön tüfteln oder sich Anregungen aus dem Internet holen. Vielleicht sollte ich ein eigenes Video darüber aufnehmen. Aber das Tüfteln lohnt sich auf alle Fälle. Denn wer es bis zum höchsten Level geschafft hat, der wird sich sicher nicht mehr die Frage stellen, wie ein Computer mit 0 und 1 und Transistoren genau das kann, was er eben kann. Fassen wir zusammen. Mit 1 und 0 werden Logikgatter angesteuert, die aus Transistoren aufgebaut sind. Aus diesen Grundbausteinen baut man größere Einheiten, die zusammen Bausteine wie Arbeitsspeicher oder den Prozessor bilden. Damit kann schließlich ein Programm mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten ausgeführt werden.